നമസ്കാരം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്കണൈസേഷൻ പാർട്ടിലെ സമാ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഐ പി സിയിൽ സമാ ഫോഴ്സിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് സമാ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ സമാ ഫോഴ്സും മ്യൂട്ടെക്സും ആണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രമിച്ച് നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് സെമാ ഫോസ് ഉണ്ടാകും സെമാ ഫോസ് ഡിക്സ്ട്രാ ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് പർപ്പസ് സച്ച് എസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ദാറ്റ് അലോസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ടു എൻ്റർ ഒരു ഒരു എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇതിനെ പലർ ഒന്ന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പല പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡുകൾ വന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു കോമൺ റിസോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മ ഓരോരുത്തർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലാതെ എങ്ങനെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സിങ്ക്ണൈസേഷൻ ഡേറ്റ ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെമാഫോറും മ്യൂട്ടെക്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ സെ സെമാഫോറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് സെമാഫോഴ്സ് വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ സെമാഫോർ ഇസ് എ ഷെയ്ഡ് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം എസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സെമാഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ഓർ പോസിറ്റീവ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒള്ളി ബി എക്സ് ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് എക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വഴിയിലാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൊട്ടീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് വെയ്റ്റ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ എസ് വെയ്റ്റ് എസ് സിഗ്നൽ എസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് പല ഓയസിനകത്തും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ചിലതിനകത്ത് സം വെയ്റ്റ് എന്നും ചിലതിനകത്ത് സം സിഗ്നൽ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചിലതിനകത്ത് വെയ്റ്റ് എസ് വെയ്റ്റ് സിഗ്നൽ എസ് എന്നാണ് പറയും ഓക്കെ വട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പം വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായാലും ഒരു വെറുതെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമാണ് ആ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ലെ സീറോ വൺ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ഡെസ് മൈനസ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എസ് വി ഓഫ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയും പട്ടേ ഡിക്രിമെൻറ്റ് എസ് അവിടെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റടുത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അടുത്ത് വരും വീഡിയോകളിൽ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ സെമാഫോർ നമ്മുടെ ഒരു സ്കോപ്പ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ബൈനറി ടൈപ്പുണ്ട് കൗണ്ടിങ് ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ബൈനറി സെമാഫോറുണ്ട് രണ്ട് കൗണ്ടിങ് സെമാഫോറുണ്ട് ബൈനറി സെമാഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ആ വേരിയബിളിന് രണ്ട് വാല്യൂസേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ മേ ബി വൺ ഓർ സീറോ അപ്പോൾ ബൈനറി സെമാഫോർ എപ്പോഴും രണ്ട് വേരിയബിളായിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണും സീറോ കൗണ്ടിങ് വേരിയബ് സെമാഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ വൺ സീറോ ടു എൻ ആണ് സീറോ ടു എൻ ആണ് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സീറോ ആവാം വൺ ആവാം ടു ആവാം ടു എൻ ഇത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റിസോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് റിസോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് റിസോഴ്സിനെ പലരും ഉപയോഗിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പം വൺ ഓർ സീറോ അവിടെ ബൈനറി സെമാഫോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാര്യം ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഒരു കോമൺ റിസോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആക്കുന്നൊരു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ അല്ലയോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുന്ന ആളിന് മനസ്സിലാവും സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആരും അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ കോമൺ റിസോഴ്സർ 
അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് സെമാഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് സിസിക്കൽ ടു സെമാഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അനി അനിമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരാൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സീറോ നോക്കാം ഒരാളൊക്കെ ചെയ്തു അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സീറോ ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നത്ത് വേറെ ആളില്ല അയാൾ വെളിയിൽ പോയി അപ്പോൾ അത് വണ്ണായി ഇനി അടുത്ത ആളിന് വരാം ഇതാണ് ഒരാൾ കൂടെ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരാളിനെ ഓക്കെ ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി എം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു എ ടി എമ്മിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് എ ടി എം മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് ഒറ്റ ഒരെണ്ണമാണ് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ സെമാഫോണിന് മനസ്സിലാവും എത്ര എ ടി എം എത്ര റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി എം ഉള്ള രണ്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ സെമാഫോണിൻ്റെ വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ആൾ ഈ എ ടി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആവും രണ്ടാമത്തെ ആളും വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വേക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല സീറോ ആയി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് സിഗ്നൽ വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി വരുന്നവർ ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മെഷീൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു പൈസ എടുത്തിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെമാ ഫോറിനെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പോകും കാര്യം ഇനി ഒരു വേക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ ഇതേ തൊട്ടിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് കയറാം അടുത്ത ആൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരാളിന് കയറാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ സെമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആളും വന്നു ഇപ്പോൾ സെമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി ഇനി അവിടെ വെയിറ്റ് അവിടെ വേക്കൻസി ഇല്ല ഒരാൾ പോയി ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം സെമാഫോറിൻ്റെ വല്യ വൺ ആയി രണ്ടാമത്തെ ആളും പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഇനി കയറാം ഒരാൾ കയറി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ സെമാഫോറിൻ്റെ വല്യൂ വർക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ എടുത്ത അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് മ്യൂട്ടെക്സ് ആണ് മ്യൂട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബൈനറി എന്താണ് സെമാഫോർ പോലെ തന്നെയാണ് ചില റിജിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ലോക്ക് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അപ്പം വെൻ എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ മ്യൂട്ടെക്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടെക്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ മ്യൂട്ടെക്സ് വൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഉപയോഗം ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലാത്തപ്പം അൺലോക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു എങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഡേ എനി ത്രെഡ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ദ റിസോഴ്സ് മസ്റ്റ് ലോക്ക് ദ മ്യൂട്ടെക്സ് ഫ്രം അതർ ത്രെഡ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം മ്യൂട്ടെക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ മ്യൂട്ടെക്സിന് ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്നതൊരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോറി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോറിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ലോറിയാണ് ഈ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഡ്രൈവർ വണ്ണിനും ടൂവിനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഒരു കീ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ കീ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കീ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അയാളാണ് ആർക്കാണോ വരുന്നത് അയാൾക്ക് ആ കീ അലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഡി വണ്ണാണ് വന്നത് ഡ്രൈവർ വൺ വന്നു അയാൾക്ക് ഡ്രൈവ് വണ്ടി വേണമെന്ന് പറയുന്നു ലോറി വേണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ലോറിയുടെ കീ അയാൾ കൊടുക്കുന്നു അയാൾ വന്ന് ആ കീ എടുത്തിട്ട് ലോറിയും കൊണ്ട് പോകുന്നു അയാളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ആ കീ തിരിച്ച
അപ്പം തിരിച്ച് ഇയാൾ ഇവിടെ വന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കീ എടുത്ത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആളിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ടെക്സ് ഓക്കെ കേട്ടിരുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിനേക്കാൾ ഡെത്തിലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം